Muy buenas amantes de The Legend of Zelda Nos hayamos quedado por aquí en la entradita del Templo del Fuego Y bueno, tenemos aquí atascado eh, este portón Así que bueno, vamos a empezar a movernos por aquí Para eh, buscar la forma de buscar la forma de, de, de entrar, vaya Así que, eh, bueno, ahora mismo no tengo ni idea de por dónde ir eh, Si le doy aquí, ¿qué pasaba? Ah, que abría la puerta, vale yo, yo si fuera yo nuevo, está claro que eh, yo lo me liaba, me liaba a golpes. Me liaba a golpes. Daruk lo hubiera hecho así. Eh, seguramente haga como en el resto de templos, ¿vale? Eh, morir. <risa> bueno, lo dicho, seguramente haga como en el resto de templos. Eh, iré poniendo las partes. Las partes necesarias. Y, y listo, ¿vale? Y si veo que se hace muy largo, pues igual pongo directamente el final y ya está Así que bueno, pues ahí andaremos Ahora vamos a hacernos un camino Bueno, ya he abierto la puerta, me dispongo a entrar por aquí Se me había cortado el vídeo, así que bueno eh, Justo, justo, no, seguramente no ponga nada de la mazmorra Porque bueno, tampoco... Sí que es un entresijo de caminos bastante, bastante tocho Pero como no voy a poner todo, pues no serviría de nada Poner simplemente cuando le doy un golpe a los bunk Porque no... No, no tiene sentido, así que bueno, voy a dejar esta parte nada más y, y bueno, porque como se viene trozo largo, pues ya veremos a ver qué pasa Y encima yo estoy sin armas casi Veremos a ver qué, qué pasa aquí La cosa es, ¿cómo rompo? Vale, ya está Perfecto se ha metido Zelda. Oh, oh. Y eso de ahí. Es un golo monstruo. Wow. Y tanto que es un golo monstruo. Y bastante, mucho más tocho que el del agua, ¿eh? Pedazo de bicho. Goma rocoso. El Guma es el. Es la araña que salía en Ocarina of Time. Pues. Vamos a darle tortas. Una pata fuera. Venga, a tu casa. Bueno, pues hemos muerto todos. Se acabó. Ganon ha ganado. Pata afuera. A ver si llega. Perfectísimo. A ver si le llego a dar a la cara. Vamos. No. Cuidado, cuidado. Uh. Vale. Eh, vamos a romperle otra. Buah, qué potra. Pero ven aquí. Si es que está todo el rato yéndose. Ah, me revientan esa pata. Ahora sí. Buah, si le doy con esto, igual le hago trizas. Pues no. Vamos para arriba. Que te voy a dar un regalo. Con este. ¿Cuánto? 20. Venga, va. No tengo ni bombas ni tengo de nada para ponerme. Porque es que sería eso mega épico. Justo se tapa. ¿Cuánto me recupera? Bueno, me vale. Perfecto. ¿Dónde estás, Junobo, cuando se te necesita? Ya te ha costado, hermano. Vale, perfecto, llego. Ahí estamos. A ver si cae. No cae, ¿eh? No cae. Hasta que no le quite todas las patas, nada. Pues nada. A despatear se ha dicho. 
Vamos a por él. Vale, perfecto. Ahora se pondrá más chungo todavía, claro. Pues cárgatelas Buah la vida Muy mal Vale, tengo que hacer una cosa eh... Vale, nada Iba a combinar una espada con... Con un esto de hielo, pero me parece a mí que no es tampoco la mejor idea del mundo. Pues claro que sí. Si estás aquí, sí. Si no, no. ¡Vámonos! Vale, ven aquí. Junovito. Jo, qué fallo. Vale, ¿dónde estás? Ven aquí, ven aquí Vale, desde aquí Yo creo que ahí le dará Pues tampoco Oye, también me lo podría cargar a flechazos, la verdad No lo veo tampoco descabellado Para nada descabellado, de hecho ¡Uy! Claro que sí, y nos lo vamos a cargar así Y el último golpe Va a ser de Junobo Atención ¿Dónde estás? Desgraciado Vete a tu casa Bueno, pues no, el último va a ser mío Hasta luego Vamos A tu casa Genial. Nueva lágrima y corazoncito. Ya tenemos seis. Vale. Vamos a pillar esto. ¿No se puede? Ah, vale. Descendiente Yunobo, por cuyas venas fluye mi misma sangre. Tu voz me suena. Entonces, ¿eras tú quien nos hablaba todo este tiempo? En efecto, soy tu antepasado lejano. Soy un guerrero Goron que prestó servicio al primer rey de Irule, un sabio capaz de controlar el fuego. Tus ataques, usando tu cuerpo como arma, son excelentes. Se nota que desciendes de mí. 
Eres el orgullo de los Gorn. El monstruo al que habéis derrotado, quien corrompió a la tribu por medio de los rocomuslos, era un enviado del rey demonio. Había recibido órdenes muy concretas. Debía impedir que te hicieses con esa gema, la piedra secreta. Pero, ¿y eso por qué? Sí, imagino que estarás muy confundido. Y por eso quisiera hablarte de algo. Sobre la denominada guerra del destierro y el destino de nuestra tribu. Estos hechos ocurrieron en el pasado muy lejano, cuando el reino de Irule no había hecho más que dar sus primeros pasos. Un buen día, sin previo aviso, apareció un ser maligno que ansiaba a toda costa destruir el reino. Se trataba del rey demonio. Por suerte, el primer monarca de Irule, Raul, decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros. Rauru nos entregó las piedras secretas para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio. Las piedras son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabio del fuego, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. A pesar de investirlo con todas mis fuerzas, era capaz de repeler mis ataques. Su poder no conocía límites. Resignado, el rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que era imposible vencer al rey demonio. Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto. Esa fue la guerra del destierro. No mucho después. Una de los seis sabios, la sabia del tiempo, vino a visitarme. Quería confiarme una misión para la tribu Gorn. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Cuando eso ocurra, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Te lo ruego, préstale tu poder. El poder de los Goron para controlar el fuego. Al instante, supe exactamente lo que me correspondía hacer. Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio. Te prometo que... Cuando ese indeseable resurja, el sabio del fuego también despertará. Tanto él como la tribu lucharán al lado de él. Ahora ya conoces la historia sobre el conflicto y el destino de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, Ciudad Gorn vuelve a estar a salvo. Sin embargo, el rey demonio regresará. Y un ojo, mi descendiente. Te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que le hice a la sabia del tiempo. Cuando llegue la hora del combate decisivo, lucha al lado de ti. De modo que mi destino es Goro luchar a tu lado. ¿Qué mayor se ha hecho? Oh. Quiere que herede la piedra secreta. ¿En serio? Yo no soy ni de lejos tan imponente como mi antepasado. Pero si dudo ahora, jamás me lo perdonaré. No tengo que estar a la altura. Lo demostraré. Qué guay. Soy el sabio del fuego. 
luego. Mira el gran poder que tengo ahora. Qué guay, cómo mola. Ya tenemos otro más. El caso es que son cuatro sitios. Pero hay cinco dedos. Gracias, amigo. Podrás usar mi poder siempre que lo quieras. Te juro que haré todo lo posible para estar a tu altura. Y ahora regresemos. Y volvió a la normalidad. Anda a quedarme estos quebraderos de cabeza a mi edad, Yunobo. Por favor, no se enfade con el presidente Yunobo. No hace falta que me defiendas, Rangoro. Tienes razón, la culpa es mía. Debería haber sido menos imprudente. Pero sabíamos que devolverías eh, Ciudad Goron a la normalidad. Has cumplido tu Goro promesa. Estás hecho un héroe, presidente Yunobo. Ya lo eras cuando Goro fundaste Yunobo SG y lo sigues siendo ahora. Chicos, muchas gracias. Y gracias a ti también, Link. Con tu ayuda nos hemos librado de los rocomuslos y la alegría ha vuelto a Ciudad Goron. Si no hubieras roto la máscara, no sé qué habría sido de nosotros. ¿Crees que la princesa Zelda se habrá enfadado porque hemos roto la máscara? Lo cierto es que no hemos podido hablar con ella. Es todo tan goro extraño. Pensándolo ahora, es como si la princesa Zelda se hubiera goro, goro metido dentro del monstruo de roca por su propia voluntad. Después de eso, ya no la volvimos a ver. Dime, presidente, ¿podría ser que la princesa Zelda se haya vuelto goro maligna? ¿O algo así? Es que, ostras, ¿eh? ¿eh? ¿Qué quieres decir? Digo que Link y tú ibais tras la princesa Zelda, pero lo mejor era ese monstruo de roca, que se hacía goro pasar por ella. También puede ser. ¡Ojo! Pues ahora que lo dices, esa a quien mi ancestro llamaba sabia del tiempo se parecía bastante a la princesa Zelda. ¿Sería ella la verdadera? Imposible, mi antepasado vivió hace muchísimo goro tiempo. Eso quiere decir que la princesa a la que íbamos siguiendo era la auténtica. Mi antepasado vivía en el pasado lejano y nuestra princesa Zelda sería la verdadera. O más bien una impostora. La conclusión es que no lo entiendo nada de nada. Tanto si era la auténtica como si no, debemos encontrar a la princesa Zelda y que nos lo aclare directamente. Usaré los recursos de Yunobo SG para buscar to, eh, por toda la zona cualquier pista que pueda goro, eh, guiarnos hasta la princesa. Ya empiezo a hablar como ellos. Pero aunque nos separemos, siempre habrá un estrecho goro vínculo que nos una. No te preocupes, déjalo todo en mis manos. Pacto con Yunobo, sabio del fuego. Siempre se agradece tu buena intención, presidente Yunobo. Pero goro intenta no excavar nada extraño por un tiempo, ¿eh? 
<risa> Yo no puedo decir Agoron completada. Pues nada, gente, eh, hemos terminado y nos quedamos aquí, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado un montonazo y nos vemos en el siguiente vídeo a ver a qué región vamos. Yo creo que vamos a ir directamente a, a, a los Orni, que es la que tenemos en línea recta, no lo sé. Eh, lo, igual vamos primero a los a, a las Gerudo, igual vamos primero a las Gerudo para tener eh, poder de rayo. Y luego los Orni, por si acaso nos sale un monstruo volador gigante, tener rayos fuertes. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta adiós! ¡Adiós! Y no os olvidéis del me gusta.